Eh, Mat. Burger Daging special dua. Cepat sikit, eh. Mat, siapa, Mat? Kau, kalau nak order, kau boleh buat baik-baik tak? Lain kali pakai name tag, lah, bro. Kata apa? Mat, Mat, Mat. Mat. Ya, ya. Gua ni, Tapi special dua, kan? Ha. 16. 16? Hmm. Eh, kau tak kenal aku siapa? Aku makan sini, aku tak payah bayar lah. Eh! Saya cam kau berdua ni. Awak semua yang nak pukul saya kemarin, kan? Mana lah satu? Mana lah satu? Eh, kau nasihat ada orang. Kau tak berbuih mulut kau. Kurang ajar kau. Ke mana pengen budak ingat si? Ha? Eh, eh. Kau orang berdua ni siapa ni? Ha? Kenapa buat kacau di makan ini? Eh. Ini something-something yang nak pukul Rizal itu hari. Wah. Something? Eh, sekali kau panggil kita something, eh? Kau tak sampai aku panggil abang aku, bantai korang semua. Eh, dua panggil! Dua panggil! Nanti kita tengok siapa yang kena. Michael! Apa kau buat ni? Diorang semua panggil Aikal something. Tolong bagi tahu Aikal siapa? Elmi ni, abang aku. Haikal. Haikal jangan datang sini lagi. Nak burger free kan? Pergi outlet lain. Kenapa? Oh, abang ada adik baru kan? Terus abang nak sampai Haikal jauh-jauh. Adik baru? Apa Haikal meripik ni? Abang jangan asyik tak tahulah. Ha? Abang tolong Azam buat kerja amal. Orang tak ada kena-mengena pun dengan abang. Haikal. Abang nak jumpa Haikal. Ibu je yang tak bagi. Ah, alasan lah. Selama ni Aika buat baik, tak ada orang pun peduli. Bila Aika buat jahat, baru abang nak ambil tahu. Aika. Hilmi, saya nak tanya awak sesuatu. Selama ini, saya fikir you masuk penjara sebab dada aja. Sekarang saya tahu apa sebenarnya yang terjadi. Memang patut hati ibu awak tutup untuk awak. Saya tak sangka. You pun dah pukul orang. Datu bukan orang lain. You pukul ibu you sendiri. Sofia Alina. Sekarang satu internet dah tahu. Saya boleh lihat. You are an abuser. Mulai hari ini, biar jangan lagi kawan dengan dia. Min, awak tak boleh tuduh sebelum ada bukti. Berita kat website tu bukan semuanya betul. Kalau orang tu bersalah, kita boleh nampak pada air muka dia. Awak tak nampak ke budak-budak yang dia bekerja dekat uh, kedai burger dia tu? Ah, cap sana, cap sini. Eh, saya tak terperanjatlah kalau perangai dia tu pun sama dengan orang tu. Cuma depan kita aja dia berlagak baik. Kalau ia pun budak tu jahat sama macam yang lain. Itu kan kisah lama. Helmi sekarang bukan apa yang orang tulis kat pos tu. Semua orang buat silap, semua orang buat salah. Dulu awak pernah buat silap dengan Fauzia. Awak ndak ke? Kesalahan awak tu terdedah kat internet. Hei, awak ni dah kenapa? Kenapa babitkan saya pula? Saya bukan apa. Saya tak nak nanti orang kata anak kita ni berkawan dengan bekas banduan.
Thank you. So ada? Saya makan. Kau faham ke buat? Kedai si Helmi itu macam tak ada orang je. Jangan-jangan pasal pos malam tak? Kalau aku tahu tak banyak orang, aku tak tahan siang lah. Peti ni, aku simpan je dalam fridge. Hmm, senyap je hari ni. Tak ada orang beli burger ke? Nantilah kau ni pun. Sekarang belum peak hour lagi. Kau tunggu pukul 2. Budak-budak dah habis sekolah. Ha, orang akan kromon makan in untuk beli burger aku. Normal lah. Okey, aku tengok pukul 2 nanti. Tapi jangan kau punya kedai maintain macam gini je lah. Eh. Apa maksud kau ni? Senang cakap. Kalau kau tak dapat bayar sewa, aku cek orang lain. Eh, lama dia ni. Eh, Mi. Macam mana kau boleh tahan dengan perangai dia ni? Aku pun tak tahu lah. Kalau kena aku, Mi, tak lama aku jalan dah. Kau tahu, dengan set tu aku dah ada ammo untuk halau Helmi dari makan ini. Nanti bila kedai itu dah kosong, kau nak fill up dengan siapa? Tu nanti aku boleh fikir. Yang penting sekarang ni, aku nak buktikan ke ayah aku yang aku cuba untuk clearkan nama makan ini. Eh, hey bro. Hmm. Aku nak tanya kau sikit. Macam mana kau tahu pasal cerita itu? Sebab aku tak rasa yang kat certificate itu ada reveal confidential information, kan? Hal sikit nak cakap dengan kau ni. Tapi, kau jangan marah. Eh. Apa hal? Pasal sales lah. Kalau sales kita jatuh sebabkan blog post tu, aku saja kan? Kau buat report sudah. lah. Aku nak report buat apa? Post tu dah jatuhkan nama kau. Nama kedai Burger by Helms ni. Kau fikir sikit ni. Eh, guys. Aku honestly tak kisahlah apa nak jadi. Aku tak peduli, okey? Nanti apa hari nanti orang akan lupa. Tapi apa yang aku heran sekarang ni, macam mana orang dekat luar tu boleh tahu kisah sebenar aku ni? Sebab word of mouth. Kadang-kadang lagi kuat daripada cerita sebenar dia. Betul tu. Gosip, macam mana kita nak kontrol? Aku saja dengan kau. Buat je report tu. Buat je, bro. Hello. Ya. Apa? Ah, okey tak apa. Bye. Nampak bos. Outlet sepawang aku. Suruh satu rabak ni. Ni Sof. Sofia. 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 Saya nak tanya awak, macam mana post tu boleh dapat private details saya? Oh. So, awak mengaku? Apa yang post tu cakap betul? Sofia, that is my past. Okey? Saya tak ingat apa yang jadi malam tu. Saya tak waras. Please lah. Jangan pergi alasan. Sebelum awak pukul ibu awak, dah terang-terang awak nampak siapa yang jadi di depan awak. You tak akan faham. Saya dah tak nak ingat dah pasal kisah silam tu. Yang sekarang ni, you nak ungkit pasal cerita lama ini kenapa? From now on, I dah tak cakap dengan you lagi. Kalau I nak cakap dengan you, it's only because I nak interview pasal tempah. And that's it. Let's keep it professional. You jaga kedai you, I jaga kedai I. Jadi, awak gunakan saya untuk app awak. Awak hmm? dah dapat apa yang nak, 
You senang-senang nak lupakan persahabatan kita. Jadi apa yang you cakap bila kita makan malam tu? Semua tipu lah. Ha? You pura-pura lah. Masa tu, I tak tahu cerita sebenar. So, I ingat you boleh lupakan kisah silam I bila I mulakan hidup baru. Tapi tak. You sama saja macam orang lain. Aku tahu kau sembunyikan Haikal kat sini. Jangan bohonglah. Taklah, Bu. Amy tak tahu mana Haikal. Amy tak nampak dia. Aku yang kerja dia dari rumah tadi sampai kat makan ink. Mana anak aku, Haikal? Cik Bob, bertenang dulu. Kita semua kat sini bercari Haikal. Kau dia ada kat sini. Uh, Kak Fau kena jaga kedai. Ada customer tu. Tak, tak, tak. Papa, Papa boleh tolong Papa. Ini makan ini bukan besar sangat. Eh, kalau dia lari ke sini pun, ah, tentu dia tengah sembunyi sekarang ni. Ah, ha? ah, mungkin Cik Rahman boleh cari kat tanah sebelum ini. Ah, ya, ya. Ah, Cik Alim cari kat sana. Ah, Sofia, pergi sana. Keluar dari situ. Sayang. Senyap je. Abang Mai datang ni. Eh, muka macam je. Um, sorry lah. Banyak pelanggan order online hari ini. Fauzi sikit. Ah, tak dengar tu bunyi order online tu berdenting saja. Dengar, dengar. Hmm. Ah. Eh, ah, tiga nasi ayam bukus. Macam mana Kak Fau tahu? Ah, mestilah Kak Fau ingat. Selalu kan tem-tem gini datang beli. Okey, best Kak. Nanti saya datang balik. Eh? Okey. Ah, Fau, apa kan? Abang, dah jumpa ke budak Haikal tu? Ah, dah. Amy jumpa dia kat belakang. Rupanya dia sembunyi kat tepi itu sebab besar tu. Suka buat kecoh. Suka menyusang orang. Haikal balik sekarang. Haikal tak nak tinggal dengan ibu. Haikal tak nak tinggal dengan ibu. Habis Haikal nak tinggal siapa? Haikal! Haikal, Haikal okey nak? Haikal tak ada apa-apa? Dah, mari kita balik. Bu, biarkan Haikal dekat sini sekejap. Biarkan... Biarkan Haikal tolong Hilmi ini. Malam ni, Haikal tidur rumah Helmi. Eh, hey, kau dah gila ke apa? Aku tak akan tinggalkan dia dengan penagi dadah. Sampai bila, Bu? Hmm? Sampai bila ibu nak Helmi minta maaf kat ibu? Dah lima tahun tu, Bu. Helmi dah naik penatlah, Bu. Anak aku cuma Haikal aja. Anak aku yang sulung dah tak ada dah. Haikal. Balik. Bu, walau apa pun jadi, Haikal tetap adik abang. Balik! Bu! Congratulations to all of you who have made it into the top four. I know the journey hasn't been easy. Regardless of the result, I want all of you to know that you're already winners. But just like any other competitions, there's always a champion. With that, we have decided that we'll give you one last challenge. In a week, 
you will need to gather as much support as you can from our very own homegrown local F&B industry. We will set up a voting poll on our NHA website where only registered companies can give you their support. I wish you all the best and hope to see you at the finals. You Sophia Ken. Project Tempa. Yeah, hi. Bila I menang nanti, I will need an assistant. And I think you will be perfect. Bila you menang. Between us, I think we are the leading ladies. Tapi juara cuma satu orang je kan? I yakin project I akan dapat paling banyak sponsors. You fikir-fikirkanlah. As girls, we need to support each other. Hello? Ya, kat mana ni? Kuang semua ibu dah siapkan. Ni lebih anak datang gerai. Ibu dah nak pergi kelas ni. Hmm, ni ibu. Um, biar datang. Marketing strategi kau macam mana? Kau punya poster, video. Hmm. Video advertisement yang memancing. Ha, video tu aku post dekat social media. Registered FMB company yang dekat-dekat, kau tak nak tackle dulu ke? Kedai Helmi kan ada tiga cawangan. Walaupun ada tiga cawangan, tu kira kan satu company je. Lagipun, Helmi dengan aku sekarang ada masalah. Hmm. Bukan ke hari itu kurang makan malam? Sekarang dah gaduh. Okey, aku cuma nak beri kau cadangan saja, Sofia. Tapi kalau kau tak menang juara pun, third and second runner up, tak bagus. Tak, tak boleh. Aku mesti menang. Kalau tak sia-sia saja kerja aku selama ini. Duit juara tu aku akan gunakan untuk degree aku nanti. Okey, dan kau baik buat video tu cepat. Kau ada satu minggu saja. Kau jangan cuba kacau dia, eh? Tak, tak, tak. Saya tak kacau pun. Ada luka? Faham okey, faham okey, Faham okey. Alah. Apa kena ni? Apa kau bawa sini? Ha? Baik kau cakap terus tangan aku. Kalau tidak, sekarang juga aku pergi polis ni. Eh, tak ada. Bukan, tak ada. Saya datang ni ada hajat. Hajat apa? Nak sok orang? Bukan, bukan, bukan. Ini macam... Saya datang ni belikan bunga untuk Pau. Macam mana Mahel tahu Kak Fau tinggal sini? Hmm. Ingat tak yang inhaling itu? Blok 10 berdua? Eh? Ya. Okey. Bye-bye.
Mail belikan bunga ni pun pasal Mail tahu. Fau kan sayang Mail. Ha? Kak Fau sayang Mail? Eh, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak, tak. Mail tahu. Mail tahu yang uh, Kak Fau panggil semua pelanggan Kak Fau sayang, kan? Hmm. Uh, tapi bila Fau panggil sayang Kak Mail, rasa dia lain sikit. Yalah, ayam pun dapat banyak. Bila Mail minta kulit, Ah, pau tak loki. Yalah, jadi bunga ni balas rasa sayang pau dekat Mail. Kak Fau cakap sayang dekat semua orang sebab Kak Fau harap semua rasa mesra, rasa suka bila makan nasi ayam Kak Fau. Itu je. Itu je. Iyalah. Minta maaf lah. Kira kan Mail ni dah salah sangka dah kan? Abang faham, selain bukan senang hidup bujang macam kita berdua ini. Hmm? Eh? Abang, mungkin pasal saya ni terlalu banyak masa sekarang. Sampai fikirkan benda-benda macam ini. Apa yang tak ada pun saya ada itu, kan? Kak Fau cuma dapat Mail baru-baru ni saja dekat Makan Ing. Mail baru pindah, eh? Hmm. Tak ada lah. Saya dah tinggal sini lama dah. Cuma main kalau makan tu makan kat tempat kerja. Hmm. Tapi cuma baru-baru ni je main kena buang kerja. Kenapa? Tak ada rezeki bang. Saya dulu kerja logistik dan event. Hmm, jadi kau buat event juga ah. Oh, Okey. Hmm. Eh, Lim, tempat asing kau pun ada banyak buat kerja event, kan? Ada, ada. Ah, setahu aku, kau pun ada banyak kontak dengan tukar-tukar besar kat luar, kan? Ada, ada. ada hmm. Okeylah. Kalau kau serius, aku boleh bawa kau ke RC. Ah. Eh? Kau boleh tulis seorang. Ah, yes. Tapi jangan lupa bawa IC. Tau. Ah, kalau tak ada surat banyak, kau pun boleh. Ah. Kan? Ah, ada. Senyum sendiri, nampak? Hati-hati, Kak Fau. Kenapa pula nak hati-hati? Ikan macam dah kena pancing aja. Ish, ada je lapar ni. Dah cepat buat kerja. Ni order online banyak lagi tu. Eh. Um, Helmi. Hai, nak minta maaf. Baru saya tahu sekarang keadaan sebenar awak dengan ibu awak. Saya harap awak dapat maafkan saya. Sofia. Tapi itulah, saya tak boleh tukar persepsi orang luar terhadap saya, kan? Ramai yang tak faham. Keadaan orang yang ketaki dada ni kan, memang orang memang terdesak. Sampai orang sanggup buat apa saja untuk dapat duit beli dada. Saya harap sangat Haikal tak ikut jejak langkah saya. Mudah-mudahan tak. Sebab ibu awak cukup jaga Haikal. Dan buat masa sekarang, awak beri tumpuan dengan projek Kamali. Ada banyak lagi budak di luar sana macam budak Azam tu. Dua orang semua perlukan bantuan. Tapi sekarang ni saya yang perlu bantuan. Macam mana nak naik kanan mai balik? Hmm, maksud awak post boycott tu ke? Ya. Yeah. It's too coincidental, don't you think? Sekarang, sales untuk outlet saya semua drop selepas post tunai. Hmm, okey. What if I help you report the post? Hmm, mungkin saya boleh dapatkan combi untuk tolong sekali? Okey. Ken. Kau sempat tak tanya Helmi yang kau nak apply tempat kat gerai dia? Dia tengah go through benda personal lah dengan ibu dengan adik dia. Macam tak sensitif pula kalau aku nak selidikan masa tempah. Habis macam mana sekarang? Ah, marketing video kau tu dah buat ke belum? Aku dah ada idea sekarang tapi aku tak ada masa nak rakam. Dan kalau aku tak buat, habislah projek tempah aku. Kau jangan lupa tau, Sofia. Kau masih belum ada satu pun kedai F&B yang tolong kau. Thanks, Chombi. Thanks. I really need that. Aku ingatkan kau saja. Kau janganlah marah aku pula. 
Aku tahu. Okay, aku tahu. And I'm sorry. Aku tahu kau niat baik. Tapi aku really stress lah. Aku, aku seriously buntu. Boleh ayah bantu? Sofia, hmm. Cik boleh tolong? RC Cik ada tiga kantin. Ha, Cik boleh kasih tahu dia orang pasal projek Sofia. Ha, macam jangan risau, jangan risau. Eh, 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 kau orang ngumpat-ngumpat salah apa eh, ni? Orang ngumpat. Kalau nak ada kamu suara tingkap pun, eh, ajaklah aku sekali. Ini bukan suara tingkap, ha. ini suara meja lah, Mama. Ha. Ha. Ini man. Hmm. Projek Sofia. Ha. Dia ada buat app baru. Oh, iya ke? Ha, yang boleh uh, revolu Chennai. Ha. Acara kita order makanan. <laughs> Bukanlah, Malik. Ha? Bukan revolusi Chennai. Revolutionize. Eh, dah Kak Bibi, aku dah nak sebut tadi tu. Eh, aku juga sama. Sama ya, kan? Cuma, tak ada benda. Ha. 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 Cuma, eh, macam mana tu? So, feature yang paling Sofia suka, hmm. QR Code akan ditampar di setiap meja untuk orang cop tempat orang. Oh. Lepas orang cop tempat orang, lampu merah akan menyala. Oh, ada lampu. Ah. Hmm. Eh, tak payahlah pakai ah. tisu ke, ah, payung ke, wallet ke. Itu semua all news. Hmm. Ah, baguslah kalau ada feature macam itu. Ah, tak ada pergaduhan macam hari itu. Eh, itu pasal tadi. Kita balik juga, meja ni ke. Tak apa-apa, kita nak mati. Kita baik. <laughs> Saja saja, eh? tinggalkan gerai macam ni saja. Tak tahu pula, eh. ibu dah sampai. Kalau customer datang macam mana? Kan belum pergi awal lagi, ibu. Dari luar, apa yang boleh nampak kalau ada pelanggan ke tak? Biarkanlah budak itu keluar sekejap. Saya kan ada. Awak pun sama. Awak kat luar. Dua-dua lalai. Saya masuk tadi, tak ada yang perasan, kan? Nasib baik saya. Ha? Kalau pencerobong macam mana? Ya, yang mesti ingat, dia kat sini satu tahun saja. Ha. Jadi nak kena kerja keras dari sekarang. Kalau nak pandai masak kuah mi rebus, sekurang-kurangnya dia kena belajar tiga ke empat tahun. Tak ingat ke kuah mi rebus yang hari itu dia buat? Kau tahu pasal ni? Riz ada juga cakap dengan Kak Min. Tapi dia larang Riz cakap apa-apa. Dia cakap ini masalah keluarga dia. Min, tergamak awak buat macam tu pada Sofia. Abang Daud cakap apa ni? Min tahulah apa saya cakap. Min, baik awak beritahu Sofia. Kalau tak, saya sendiri beritahu dia. Macam mana Abang Daud tahu? Rizal ke yang bilang? Rizal tak payah cakap apa-apa. CCTV itu, saya pun ada aksesnya. CCTV apa? Pia, 
Pia ingat Pia dah hampakan ibu sebab Pia tak pandai masak kuah warisan nenek. Memang Pia belum pandai masak. Pia perlukan banyak masa. Pia belum bersedia untuk ambil alih ahli kami. Ibu, sekurang-kurangnya Pia nak belajar. Pia tahu ada banyak yang Pia tak tahu. Tapi Pia kecewa sebab ibu sanggup pakat dengan orang lain untuk runtuhkan confidence Pia. Ibu lebih rela buat semua tu supaya otak Pia yang degil ni boleh tahu. Perangai Pia lah yang boleh runtuhkan nama warisan kita. Pia jangan nak beria-ia sangat nak ambil alih ahli kami. Ingat janji Pia pada ibu. Pia nak datang ahli kami, Pia pun yang suka. Pia nak uruskan tempat. Pia nak ambil apa saja gigi yang Pia nak. Semua tu sebab Pia yang nak buat. You can control me. Tapi Pia anak ibu. No! Uh. Kak Min. Uh. Kak Min, tak baik buat macam ini, Kak Min. Orang tengok, malulah nanti. Sofia. Aku rasa kau buat report sudahlah. Apa susah, kau pun tak lusa apa-apa kan? Jack, kau tak rasa kelakar ke? Dulu orang report pasal kita. Sekarang kita bagi report pasal orang. Aku tak nak besar-besarkan kes ni lah. Kau orang tahu tak defamation ni bukan subjek main-main tau. Proses dia lama, panjang. Aku cuma nak ada orang delete post tu, dah itu je. Abih, kalau besok lusa tak ada orang datang kedai kita macam mana? Kalau sales turun, jangan cakap Ashraf di tenang aku. Semua outlet aku kena tutup. Kalau burger bayang tutup ni, orang macam kita ni mana cik makan? Bukan senang tau. Orang macam kita nak cik kerja. Tu main. Orang kat luar sana masih pandang rendah orang macam kita ke tak? Mi, kau kena cek jalan ni. Kau kena cek jalan, selesaikan masalah ni. Kau nak hadapkan dua orang, confirm dia lupa. Sofia. Sofia, orang-orang kantin ke RCC suka tahu dengan idea tempah. Ya ke? Ah, dia orang berikan sokongan 100%. Bagus tak? Bagus. Ah, kalau uh, Sofia free free, datanglah ke RCC. Ha, boleh kena kenal dengan orang sana. Ah, Cik Alim, this is really really good news. Kan? Terima kasih sebab tolong tempah. Sama-sama. Ah, nanti Sofia send NHA link, oh. so orang boleh tolong vote lah. Cantik, cantik. I like, I like. Yeah, yeah. Come, come. Saya ada announcement. Cepat sikit, jangan buang masa. Ada apa, sayang Ashraf? Dengar sini semua. Saya tak nak siapa-siapa kat sini gunakan app lain selain daripada app pesan. Saya cakap je. Mana tahu tiba-tiba ada app baru yang muncul. Habis, kau ada app yang lagi canggih yang baru yang boleh tolong sis kita. Tak kau boleh pakai. Tak, tak, tak pakai. boleh. Pesan app eksklusif yang kita gunakan dekat Makan Ink. Kalau ada orang nak order online dari Makan Ink, mesti gunakan app pesan sahaja. Ini kalau kalau yang baru pun, ini bagus. Syaf. Hmm. Betul, awak nak keluarkan semua third party app yang ada dari makan ini. Kenapa? Kau tak confident dengan plan aku ke? Bukan tak confident. Cuma kita dah dapat banyak revenue daripada macam-macam app. Bukan senang kita nak keluarkan nama makan ini daripada app orang. Makan masa. Ah, tak payah risau tu semua. Kevin ah. boleh tolong. Ni app pesan awak ni. Boleh ke handle banyak order sekaligus? 
Eh, kau tanya aku banyak soalan ni kenapa? Aku tahu apa aku buatlah. Ni nama dia monopolization. Dalam bisnes, kita kena kontrol semua revenue. Jadi tak ada orang boleh kacau. Yang untungnya, kita. Ah, Alah sangat explain dengan kau. Bukannya kau faham pun. Kalau kau belajar pasal bisnes, kau mesti tahu punya. Masalahnya, kau tak belajar. Sebab tu kau tak tahu. Aku buat ni semua untuk kebaikan makan ing. Kalau aku tak buat peraturan macam ni, nanti banduan yang cederakan mak orang sendiri pun orang boleh buat app. Kalau aku tak tahu, dia buat burger untuk tebus kesalahan cedera ibu sendiri. Asha. Awak tahu siapa yang post blog tu? Eh, mana aku tahu. Aku tak ada kena mengena dengan benda ni semua. Dia buat burger untuk tebus kesalahan cedera ibu sendiri. That's what he said. Betul ke itu yang apa kau dengar? Aku tak bohong, Chumbi. Cara dia cakap tu. Aku confirm Ashraf yang tulis post blog tu tentang Helmi. Sejak kita masuk sini, Ashraf memang selalu suka cari pasal kita. Dia macam ada hal dengan si Helmi ni ah. Kalau Ashraf kena mengena dengan tu blog post, kita nak naik cepat. Jangan sampai kedai tutup pasal tak laku. Kes Ashraf ni complicated juga. Kalau betul apa Sofia cakap tu, Ashraf dah dedahkan kisah silam Helmi. Tapi kan, tu kisah benar. Kisah benar tapi confidential, Jack. Okey, kita boleh report dia dengan letter of demand for breach of confidence. Eh, macam mana kau tahu semua ni? Abang aku kan lawyer. Abang kau lawyer? Lawyer? Ashraf. Ashraf. Ha? Ada polis kat luar. Polis? Ha? Nak apa? Saya tak tahu. Thank you. Are you Ashraf and Dawood? Yeah, that's me. How can I help you? We would like you to come with us to the station to help us with an investigation. Apa kau dah buat, Ashraf? 